大家看啊，这是泰国的童子军，童子军在外面搞露营啊，在这儿扎帐篷露营，啊，自己做饭，野外做饭啊。对面是女生的帐篷啊，这面是男生的帐篷。哇，他们还在这儿搭了一个台子，都可以啊，这童子军。我这儿都在搭呀、啊，这可以啊，锻炼他们动手能力啊。泰国童子军啊，在上面挂了中国灯笼啊，问问他们会不会说中国话？你们会说中国话吗？我台湾。不会。Do you speak Chinese？ 他们是泰语学校啊，不会说华语啊。嗯。我搞了个台子，是在做什么呢？这边刚才我在餐厅吃饭的时候问了一下餐厅老板啊，他说这边基本上都是华裔的后代，真正的纯正的泰国人很少这一代。啊，基本上都是华裔的后代。虽然这些都是华裔后代啊，但是都不怎么会说中文了、啊。只有一个，我问了半天，只有一个会说中文的、啊。切瓜这个同学会说中文啊。你们学校现在搞这个野炊，每年都要搞吗？还是说几年做一次？每年都要弄。哦。这个要弄几天？两天是吧？啊，你们是上中学嘛？哈，是啊，你今年多大了？十五岁。十五岁。啊，这里在煮肉片儿。哇，脆皮猪肉。在这儿炒菜，炒的是那个嘎泡饭，嘎泡饭。看到他们今天这样搞，我就想起我小时候，好像我们那学校也有搞野炊，但后来不知道什么原因啊，就不让搞了，就没有搞野炊了。以至于我们现在很多学校培养出来的学生啊，别看他学习成绩是挺好的，但动手能力特别差。很多人到了二十多岁啊，大学毕业了，连个自己洗个衣服、自己做个饭啊，啥都不会。自己出到社会以后吧，才开始真真正正啊，独立开始生活，生活能力太差。刚才问了一下泰国这些同学，他们说他们每年都会搞啊，每年都会搞野炊，还这个还是挺锻炼学生们的动手能力的。其实我们也能理解啊，像我们国内的很多学校啊，搞点活动啥的，最担心的就是学生们的安全出点问题啊。比如说像他们这样搞的，我们人都拿着这么长的大砍刀子搞来搞去的，万一一旦有个学生受点伤，你可说这可咋办啊？都是独苗苗啊，边龙啊，这个地方叫边龙。名字起得好啊！哟。还有一个土地庙啊边龙慈云寺。
Chinese tea, ah, 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 Chinese tea, 现在童子军们都吃了晚饭了啊！晚上不知道他们要搞什么啊，在操场上要搞篝火吗？这唱的啥呀？完全听不懂。这学生全坐在这里了。这群童子军晚上十点半了，他还在这儿玩啊<笑>，还在这儿玩啊，弄了一个假的篝火，电子篝火，赛博篝火，接下来是一个乐队，哎呀，这啥玩意儿啊？驴子乐队啊。哎呀，这群童子军在玩啥呢？<笑>